听说你们坎贝尔家族拥有最高贵的鞋，桶。没错，我们坎贝尔家族一直都是秉持着优良的传统，以荣耀家族为己任。那可不可以分我一点？啊？只要一口就好了。呃，乌<咳>拉克伯爵，请收敛一点啊。肯多利校长，我已经从校园高峰会回来了。嗯。艾尔克会长，这趟就辛苦你了。这是应该的，只是肯多校长您特地把我找过来，请问有什么事吗？哎，巴比同学离开学校的原因，你知道吗？我知道，帕主任已经跟我说过了，是因为一颗叫做无间弹所造成的。肯多基校长，那颗无间弹肯定是很危险的。绝对不能让他继续危害同学。我愿意牺牲我自己来监视那一颗蛋。这无间弹啊，已经交由大田田护理长来处理，存放在魔法仓库里。布拉克伯爵，你不用担心。不过呢，真正让巴比同学受伤的，却是暗黑的力量啊。很多人校长，我不明白，自从跟暗黑大帝对抗到现在，也已经一年了。难道暗黑势力还没有完全离开蒙学园吗？蒙学园的结界曾被破坏，现在确实有一些暗黑的余孽躲藏在校园里，所以我今天找你们两个过来，就是想请蒙骑士团呢，能够协助古拉克伯爵对校园进行驱除暗黑魔法的任务啊！是，蒙骑士一定会尽全力完成任务。嗯。布拉克伯爵，这件事情就麻烦你喽。肯多基校长，请你放心，驱除暗黑魔法，不就是我来谋学园最大的目的吗？不过，我希望你们能够尽量不要惊扰到同学，还引起不必要的恐慌。是，没问题的。请问接下来我们应该做什么？请你下命令吧。这样啊，那就继续上课、吃饭、睡觉哦。古拉克老师，我不是很懂你的意思。我的意思就是说，叫你跟你的伙伴乖乖去上课，其他什么事都不用管了。不行，肯多基校长已经下了指示，要我们一起协助驱除校园里的暗黑余孽。你不要那么认真嘛，就交给我去做就好了。不行，肯多基校长已经下了指示，要我们一起协助驱除校园里的暗黑余孽。你是大鸡啊，干嘛一直重复这句话？不是，老师，我的意思是说，大战过后，我们蒙骑士团更应该要一肩扛起责任，让老师一个人单枪匹马，这样做学生的实在太亏心了。好好好好，既然你都这么说了，就让你来帮好了。好，哎，古拉克老师，那接下来我们到底要做什么？这个蒙学园里，你要去哪里巡逻？随便，除了魔法仓库之外，除了魔法仓库，为什么？因为魔法仓库比较危险，交给我就。是。哎、欸，古拉克老师，哇，颜色好鲜艳的刮刮包哦，一定很好吃。同学，嗯，先等一下。哦，米亚新同学，是你啊？哎哎哎，你你是新来的？不。我来很久了，我怎么没有看过你？我是类固醇，他是我姐胆固醇。哦哦哦哦哦哦 ！Oh my god！ 杰克，这真是太神奇了。我不叫杰克，我叫类固醇。Oh, I'm sorry， 杰克不是什么意思啊。因为我的英文非常好，所以一不小心就会用 Jack 来表示我惊讶的感觉。哦
，原来还有这种说法。Yes。那如果我遇到很好吃的东西的时候，我是不是可以说，杰克，这真的是太好吃了吗？ Right, I like you. You have a secret, right? I have a secret. It's a secret. You can't let others know, right? No problem. I'll protect this secret. Oh, but I'll protect you. You have to go with me. Okay. 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 哦，你们两个人谁？等我了。哎、欸，里面请，里面请。哎、欸，这边请，这边请，请请请 ，please please please。明阳新同学，你带我到你宿舍要做什么啊？雷武成同学，我在你的身上看到了未来。哦，真的吗？未来吗？那是什么？你的未来是一个 DJ。哦，看起来好酷哦。DJ 是什么、啊、？DJ 呢，是人类世界里面一个非常有魅力的职业，因为它带给许多人欢乐，所以大家都想要跟他做朋友。哇！我的未来好厉害哦！嗯嗯嗯嗯嗯。那这是什么东西啊？嗯，这是遥控器。在你还不了解这游戏怎么玩的时候，就由我来遥控你。遥控我？不要担心，等你熟了以后，你就可以自己遥控你自己了。啊！米亚金同学，我一定会一起为我们的未来努力的。太棒了 ，I like you。那我们开始吧。哇！哎哎，嗯，嘿。开始，停！哇，我变成 DJ 了耶！我变成超人了。哎，那再加快一点，开始。米亚布达，米亚西，不得，不得，太快了啦！应该是可以再快一点吧。长，你有什么事情吗？因为把他比中毒的事情，校长希望蒙骑士可以多留意，因为校园里面还有很多属于暗黑气息的东西存在。还有残余的暗黑势力潜伏在校园里，真的是很危险哎。是啊，不过校长是希望我们私底下巡逻就好了，不要引起同学的恐慌。嗯。<笑>回家看看的事情吗？我怎么可能忘记你交代的事情啊？嗯、好了好了，那你不要生气了，对不起嘛。你就看在我一直帮你找爷爷的份上，原谅我好不好？那你还发现了什么吗？的确是有件很奇特的事情哎，本来啊，你们家是什么东西都没有了，可
是我隐约感觉到有不寻常的东西存在，所以我就用了同树的穿透之眼，结果就找到了这个。这是爷爷的吗？我从来都没有看过这枚戒指，而且这枚戒指看起来好像很昂贵的感觉，应该不会是我爷爷的。既然不是你们的，那为什么会出现在你们家、啊？上课，结果就看到你往这边走，因为你刚到学校来，所以我想要提醒你，这可是学校的禁区，不能随便来的哟。我没有故意要闯啊，是肯斗鸡校长拜托我来驱除校园里残留的暗黑气息，我身负重任，要仔细检查校园里的每一个角落。可是没想到这个地方竟然被锁住。那是因为曾经有学生随意的闯入，因此浩主任就决定要严加看守。是这样啊？那告诉我要怎么开？当然要先知道他的名字喽。小心哦，要是不小心念错他的名字，他可是一辈子都不会打开锁的。那快快快快，快点告诉我他的名字。他叫无所谓啊，无所谓。哎呀，剑中之手的无所谓，可不可以请你打开锁，好让我进去呢？啊，怎么没有动静啊？大哥维多利亚。我已经念了他的名字了。如果我猜的没错，接下来第二个步骤应该就是要破解他的密码。由这个锁的外表来看，应该是帕主任设的，因此你得根据下这个魔法指令的人的习性，才有办法解开这个锁哦。想开锁，最快的方法就是去问帕主任。我怎么可能去问他主人？哎，你说的没错，说的没错。我现在就去问帕主任。哎、这个古拉克伯爵这么小心的打仓库，究竟有什么目的呢？大熊星座。小熊星座，今天的星象还蛮有趣的。什么东西啊？怎么了？刚刚在看星星啊。然后没有注意到，不知道被什么东西咬到。是哦，那你要不要去保健室给大田林护长看一下啊？哎，这不用了，伤口这么小，而且我不是有那消炎药吗？应该擦一擦就没事了。好，没事就好。主任最喜欢唱歌了，那么他下的魔法一定也抵抗不了美妙的音乐。我的歌喉也不错啊，现在就由我来高歌一曲吧。
。怎么还是没有用啊？可是我就只会这一句啊。请时间为晚上十点三十。为了学生身心健康，请勿过早或过晚上床睡觉。起床，开始美好的一天。<笑>第一千一百零九条。<笑>不是很刚正不阿吗？怎么，我那一个晚上的校规，这个魔法锁还是没有开啊？难道是我用错了办法？啊、这无所谓，哪有无所谓啊？啊这枚戒指怎么会在我家呢？而且还是用艾瑞克魔法桐树才找到。古奥克老师，晚安。原来是乌克娜娜同学。哎，怎么了？这戒指好眼熟。好像在哪里看过。古拉克老师认得这枚戒指，难道这是吸血族的东西？哎，我们吸血族品味高尚，这戒指太俗气了，而且这种俗的感觉，分明就是你们夸克族长老戴的。这戒指是夸克族的东西。啊哈，你们夸克族里位居高位。有一定威望和魔法能力的人，曾经受过加冕，就可以拥有属于自己这样的一个戒指。看这戒指的造型，这戒指的主人的官应该是蛮大的。吴拉克老师，那你知道这枚戒指的主人是谁吗？主人是谁？嗯，我想想，我好像在哪里看过。应该是二十多年前。二十多年前？那是两百多年前吗？两百多年前。哎呀、哎，不行不行！我今天呢、啊，用光我的脑力和体力了。哎哎哎哎！哎，我的头好痛！哎呦！国老师，国老师。夸克族长老的戒指为什么会在我家呢？米亚信，你的手是不是真的不舒服啊？应该是睡觉的时候压到吧，血液不循环，有点麻麻的。没事就好。不过你的手受伤了，千万不要掉以轻心。别担心呐、啊，这种小伤，你想不到我个人的帅气。哎，这是什么东西？是个眼罩。眼罩？这眼罩有点可疑吧？妙心
你读读看，看这上面有没有属于暗黑的心情。魔法读心术，天知道，地知道，你不知道，我知道。奇怪，怎么了？这眼罩上面有很强烈的企图心，可是。又不是很清楚，那你要不要再试试看啊？魔法读心术，天知道，地知道，你不知道，我知道。我知道了，这眼罩的主人，他强烈的企图心就是想耍帅。这应该不是什么暗黑势力的东西啊！好了好了，那我们再看一下吧。奇怪，刚才使用读心术的时候，怎么会有卡住的感觉？好像有东西阻挡住。真的，你拖耳背约我来阁楼有什么事吗？我已经知道这枚戒指的背景。是什么？这是属于夸克族长老持有的戒指。这是夸克族的东西？你确定吗？嗯。这是古拉克老师告诉我的。原来你爷爷在夸克族有这么高的地位啊！既然这是属于夸克族的东西。就更不可能会是我爷爷的，为什么？因为我爷爷是人类啊。我父母死掉后，他就代替我父母抚养我和乌拉拉长大，甚至为了保护我和乌拉拉，刻意避开魔法的纷扰，还特地带着我和乌拉拉隐居深山里。只不过。最后，我还是收到了魔学院入学通知书。接下来我也知道，因为他们以为你是奈亚公主，所以就派人把你接走，而你以自己的入学方式，换来爷爷还有乌拉拉的平静。就算乌拉拉有魔法，魔学院也不能寄入学通知单给他。想不到，最后乌拉拉不止入学，还成为了奈亚公主，更因此。想，爷爷的失踪会不会跟夸克族的人有关？因为当初乌拉拉入学，我就觉得很奇怪。你这样说的意思是？我昨天想了一个晚上，我在怀疑，会不会是某位夸克族的长老把我爷爷抓走的？不可能，夸克族是不会伤害人类的。但是。我爷爷他不可能会无缘无故失踪啊！虽然我不知道爷爷为什么到现在还是下落不明，可是我坚决相信，这件事绝对不是像你想那样。我无法不这么推论，乌拉拉会变成奈亚公主，也是在我意料之外的事。我知道你到现在还是没有办法谅解，肯多基校长他们隐瞒了真正奈亚公主的事情，可是你不能因为这样子就怀疑夸克族会伤害你的爷爷啊！既然我们两个人的看法不同，那我就只好找第三者来评断。你要找谁？找我们两个都相信的人，米雅欣。米雅欣的读心术一定有办法可以判定这枚戒指的主人到我家的时候
，究竟是怀着善意，还是恶意？自古英雄难过美人关，小帕主任这么刚硬的男子汉，一定会对美丽的女人有兴趣。无所谓，我要让你看看这张。西施图，没关系，我还有下一张，让你瞧瞧。哎，貂蝉，立马错误。赵飞燕，立马错误。我知道你不喜欢古典美人。你喜欢具有现代感呢？没问题。锵锵！大甜甜护理长，白衣天使是男人心目中的女神。好，有智慧些的，大招维多利亚，你觉得怎么样呢？维多利亚，爱你哦！我打开了，终于打开了！恭喜你，普拉克伯爵！哎呀，谢谢谢谢谢谢！没想到啊，要靠你才能打得开啊！你怎么会来这里啊？你要驱魔？多一个人，就多一份力量啊！哇，这个男人，我要看伯爵。暗黑气息吗？暗黑气息。嗯，我还要找一找这样，我要怎么找无间蛋呢？如何？有新发现吗？跟这么近，看样子只好下次再来了。<咳>这个，看来啊，这里应该是没有什么暗黑气息的存在了。既然是这样的话，那么应该要赶快回去上课。嗯，说的没错。这样的话。那您先请吧。哎，不用客气嘛，来，我们大家一起走。好，我们一起走。那您先吧。您先。嗯，还是您先请。还是您先请。嗯，您先来的，还是您先。怎么回事？这手怎么麻了一整天？做运动，会不会是这个宿舍太久没打扫，生了很多小虫子，所以才这么脏？不然叫蓝宝跟类固醇来帮我打扫一下。
。大甜甜护理长有交代，一定要好好保护这受伤的手，不能再粗心大意了，让伤势加重就不好了。我一定要多注意。米雅欣同学，又是你啊！魔法读心术，天知道，地知道，你不知道，我知道。啊，是不知道什么？没有。哦，对了，我有一件事情想问你。我和我姐想了一整晚，我们都不知道我们有什么秘密，你可不可以告诉我们啊？魔法读心术，天知道，地知道，你不知道，我知道。那你不知道什么啊？这里也没有。米亚欣同学，你这样，我好怕哦。刘晨同学，嗯，可以握住你的手吗？可以是可以，可是大天灵会。魔法读心术，天知道，地知道，你不知道，我知道。那你不知道什么啊？这样，没有。啊，是不能问哦！竟然什么都读不到，怎么可能？不可能！魔法读心术，天知道，地知道，你不知道，我知道。哎呦喂，米亚欣同学，你的海龙衣服手好痛啊！不可能！我这……嗯，魔法读心术，天知道，地知道，你不知道，我知道。我什么都不要知道啊！哎呀，再来一次，魔法读心术，天知道，地知道，你不知道，我知道。米亚欣。你怎么了？我我我没事。可是你刚才……我我突然想到，我有我有其他的事，我先走了。米雅欣，米雅欣，这件事情我看还是改天再说好了。可不可以请你带我去保健室啊？哦，好、啊，嗯，哎、哦哦，这样可以吗？对，小心一点啊。嗯、魔法读心术竟然无法启动，怎么会这样？难道是我的死卷纸消失了？不可能，不可能！我是蒙骑士的自知心米亚欣，我我失去了魔法能力，那我就像无用人类一样不会，我不能变成这个样子，我。这件事情暂时不能让别人知道。禀告暗黑大帝，毒蜘蛛已经顺利完成了第二阶段的任务。哈哈哈哈哈！很好，这下子蜘蛛的网网住了米亚欣的毒心之术，情景包袱无法穿透了。是，如此一来，他一定会误以为自己消失了魔法的能力。以他自负的个性。他肯定无法接受这个事实，他一定会想尽办法的恢复他魔法的能力。只不过，他越是挣扎，就越逃脱不出被蜘蛛束缚的命运。这一次的设计十分完美，接下来就看米亚欣体内的毒何时发作了。<笑>帕主任将无间弹交给大甜甜护理长，吩咐他要放进魔法仓库的啊！怎么会找遍整个仓库还是没找到呢？这个 Doctor 维多利亚为什么一直跟前跟后的跟着我？他到底是什么意思？当然要先知道他的名字喽。由这个锁的外表来看，应该是帕主任设的，因此你得根据下这个魔法指令的人的习性
要不要大家解开这个锁？终于打开了！是他在帮我，为什么呢？东西是我们这几天找到的可疑物品。哦，好好好好好，不要再拿出来了。哦，好。不过，截至目前为止，这些东西上面都没有暗黑气息。知道了，知道，知道，知道，知道，知道，知道。是，那我就先去上课了。拜拜拜拜拜拜拜拜拜。哎，顺便把这些东西一起拿走啊，多快一点。先走了。吸血族很少这么乖，这么压抑自己的。这个布拉克伯爵。究竟是有什么目的进入农学园呢？在哪？在哪？这边没有。他在找什么？难不成是那个东西出现在农学园？如果是真的，那我想要的愿望不就可以实现了？米亚欣，你还好吧？我没事啊。乌克兰已经跟我说了有关你跟类固醇的事情，还有类固醇，他整只手都肿起来，我会去跟类固醇道歉。米亚欣，我们是好朋友，如果你有心事的话，我可以替你分担。我就跟你讲，我没有嘛，为什么一直觉得我有？不是，就算我有，为什么我一定要说？朋友之间也是要隐私，你懂不懂啊？好好好，是我不好。我只是出自于朋友的关心，如果你不想说，我就不再追问。亚欣，亚欣走了。亚欣，啊，我好痛，怎么了？什么？啊，亚欣。魔法预言说，你能感应到下一任的奈亚公主会在哪个方位现身？每任的奈亚公主死亡之后，这下一任奈亚公主的征兆就会出现的。感应不到任何征兆。怎么会这个样？